আসসালামু আলাইকুম অলি সাহেবের অনলাইন কোচিং এ সবাইকে স্বাগত আজ আমরা বিবি এর ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ বইয়ের অংশীদারির ফার্মের কর নির্ধারণ অধ্যায় থেকে এক অঙ্ক করব এমনিতে আমাদের এই সাবজেক্টটা অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট এবং মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে আছে সবার এই বইতে এই অধ্যায়গুলো আছে চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে যা নাইন পঞ্চি নয়টা বা দশটা অধ্যায় আছে দেখতেছেন এই অধ্যায়গুলো সবারই আছে এখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন হয় ট্যাক্সেশন বাংলাদেশ সাবজেক্ট অনেক সহজ আপনার অল্প পড়লে এখানে ভালো রেজাল্ট করা যায় ফার্স্ট ক্লাস বা ভালো রেজাল্ট করা যায় আচ্ছা ক্লাস শুরু করার আগে একটু সবাইকে রিকোয়েস্ট করব একটু শেয়ার মেনশন করে দেন তাহলে অন্যরা এই ক্লাসটা দেখে উপকার পাবে ইনশাল্লাহ আর আমি তাহলে একটু শেয়ার করে দিই শেয়ার করে পরে ক্লাসটা শুরু করতেছি যাদের আপনার এখনো পড়া শুরু শুরু করতে পারেন নেই যে কোনো কারণে তারা এখনো সময় আছে ভর্তি হয়ে আপনার সবগুলো ভিডিও নিয়ে বাসায় বসে দেখলেন তাড়াতাড়ি বই শেষ করা যাবে এবং দেখা যাবে আমি ধরেন আজকে অংশীদারি করাচ্ছি আপনি চাইলে কিন্তু অন্য অন্য চ্যাপ্টার যে আছে যেগুলো যেমন ধরেন সিকিউরিটি গৃহ সম্পদ কৃষি এইগুলো কিন্তু একা একা দেখেও শেষ করে ফেলতে পারবেন এই সুবিধাটা আমার কাছে পড়লেই পাওয়া যায় অন্য জায়গায় এই সুবিধাটা নাই আচ্ছা আমি শেয়ার করে দিই পরে ক্লাস শুরু করি আর আপনার আপনাদের যে প্রশ্নগুলো সেটা আপনারা ইচ্ছা করলে কমেন্টও করতে পারেন অথবা আপনি যদি চান যারা জুম অ্যাপস জুম অ্যাপসে ক্লাস করতেছেন তারা হ্যান্ড রাইস করলে আমার সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পাবেন আর এখন বর্তমানে জানা আমার সাথে সুযোগ চলতেছে যে যে কোনো আপনার ভিডিও শেয়ার মেনশন করলে ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে প্রতি সাবজেক্টে দুইশো টাকা সো শেয়ার মেনশন করলে আপনার ইনশাল্লাহ উপকার হবে আপনাদের ক্ষতি আর ক্ষতি হবে না ইনশাল্লাহ এখন অনেকে প্রশ্ন যে ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ আগে কেন শুরু করলাম কারণ হলো ট্যাক্সেশন ইয়ে সরি অংশীদারি এতগুলো চাপটার থেকে অংশীদারি কেন শুরু করলাম সবগুলাই করাবো যেহেতু অংশীদারি থেকে আপনার প্রতি বছর একটা করে অঙ্ক আসে সাধারণত দশ নম্বরের এই জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট অধ্যায় এটা এই জন্য হাতে কলম করাচ্ছি বাকিগুলো কিন্তু ইচ্ছা করলে ভিডিও দেখলো যেগুলো বাকি চাপটারগুলো তো অনেক সহজ ভিডিও দেখেও কিন্তু আপনি শেষ করতে পারবেন এই অঙ্কগুলো করার জন্য আপনাকে এই নিয়মের শিটটা প্রয়োজন হবে এখানে মাত্র অঙ্ক আছে ছয়টা এই ছয়টা অঙ্ক যদি আপনি করেন তাহলে এই অধ্যায়ে সব নিয়ম শিখতে পারবেন ওই নিয়মের ভিত্তিতে আপনি যে কোনো অঙ্ক করতে পারবেন এই অঙ্কগুলো করার জন্য এই এই ছকটা যদি আপনার শেখা থাকে তাহলে আপনার এই অঙ্কটা করতে পারবেন ছকের আইটেমগুলো আমি শিখিয়ে দিব আগে অঙ্ক একটা পড়ি কি বলছে প্রবলেম ওয়ান করতেছি ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম এক প্রবলেম ওয়ানে বলছে ক খ গ একটি অংশীদারি কারবারের সমান অংশীদার ত্রিশ ছয় দুই তারিখে সমাপ্ত বছরে আয় বিবরণ নিচে দেওয়া হলো ক খ গ যে ব্যবসায়ী তাদের আপনার হিসাব দেওয়া আছে বাম পাশে খরচগুলো দেওয়া আছে ডান পাশে কিছু আয় দেওয়া আছে আর নিচে চারটা সমন্বয় দেওয়া আছে প্রশ্ন বলছে অংশীদারি কারবারের মোট আয় কত আর কি অংশীদারি কারবার থেকে কত টাকা লাভ হয়েছে সেটা জানতে চাইতেছে এবং কর দায় নির্ণয় করো সেটা জানতে চাচ্ছে এটা নির্ণয় করার জন্য আমাকে এরকম একটা ঘর করতে হবে ট্যাক্সের অঙ্কের ক্ষেত্রে সব অঙ্কের ক্ষেত্রে এরকম একটা ঘর করতে হবে টাকার ঘর দুইটা বিবরণের ঘর একটা উপরে প্রতিষ্ঠানের নাম আয় বর্ষ কর বর্ষ এগুলোর বই দেওয়া আছে এগুলো দেখে দেখে ছকটা আমরা শিখতে পারবো এখন অঙ্কের বিষয়গুলো আলোচনা করি এই অধ্যায়টা হলো এই বইয়ের সবচেয়ে কঠিন অধ্যায় যে কঠিনটাই আপনার সহজ লাগে সবগুলো আপনার সহজ লাগে প্রথমে অঙ্ক করার জন্য নিট লাভকে খুঁজে বের করতে হবে কেন করতে হবে এই ছকে বলে দিছে ছক অনুযায়ী দেখেন কি করতে হবে সবার আগে ছকটা তো মুখস্ত করতে বলছে আগে 
ছকে বলতেছে প্রথমে নিট লাভ নিয়ে আসতে হবে পরে অনুমোদন যোগ্য খরচ কি কি আছে এগুলো আনতে হবে আর পরে অকার বাড়ি আয় সমূহ আনতে হবে আচ্ছা এগুলো আমি ক্লাসের মাঝে অঙ্কের ভিতরে আমি বলে দিব কি আমরা দেখি এখানে নিট লাভ কোনটা নিট লাভ এখানে দেওয়া আছে নিচে অঙ্কের ভিতরে এই যে দেখেন এই অঙ্কটার করতেছি না এই নিট লাভ হলো পঁচাশি হাজার টাকা এটা দেওয়া আছে এটা আমার অঙ্কে আনতে হবে প্রথম কাজ এটা নিয়ে আসতে হবে নিট মুনাফা বা লাভ এখানে লিখে দিবেন লাভ লোকসান লাভ লোকসান হিসাব অনুযায়ী হিসাব অনুযায়ী লিখে দিবেন টাকার পরিমাণ হলো আমাদের আসতেছে পঁচাশি হাজার টাকা এই ঘরে পঁচাশি হাজার টাকা লিখতে হবে পরে লিখতে হবে এই যে পঁচাশি হাজার টাকা এই টাকাটার মাঝে আমরা ভুল ভুল বসত বা ইচ্ছাকৃত ভাবে সরকারের অনুমতি ছাড়া কিছু খরচ নিয়ে আসছি সেগুলোকে যোগ করতে হবে যোগ অনুমোদন ছাড়া অনুমোদিত খরচ যে খরচ গুলো আমরা কি করছি আমাদের এখানে দেখেছি যাতে ট্যাক্স কম দিতে হয় সেই খরচ গুলো আমাকে বের করে বাদ দিয়ে দিতে হবে কি কি খরচ হতে পারে এটা প্রশ্নে যায় দেখতে হবে যেগুলো অনুমতি নাই বেতনের অনুমতি আছে ভাড়া এবং করের অনুমতি আছে আপনার মামলা খরচ অনাদায়ী দেনা কমিশন বিবিধ খরচ অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি এই অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির অনুমতি সরকার দেয় নাই কোনটার অনুমতি দেয় নাই অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতির বারো হাজার টাকা এটার অনুমতি সরকার দেয় নাই আর বাকিগুলোর অনুমতি এখানে আছে যা আছে টু জেড বেতন কর যা 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 আছে সবগুলার অনুমতি আছে আমি বুঝবো কিভাবে সঞ্চিতির অনুমতি দেয় নাই এই যে এখানে কিন্তু আছে লিস্ট আছে আছে ওই লিস্টের ভিতরে ধরো আছে যে কুরিন সঞ্চিতির অনুমতি নাই আর অংশীদার মালিকদের বেতন টেতন যদি থাকে এগুলোর অনুমতি থাকে না সেই হিসাবে আমাদের আনতে হবে কোনটা অনাদে দেনা সঞ্চিতি বারো হাজার টাকা এই টাকাটা আনতে হবে এখানে লিখবো অনাদি পাওনা সঞ্চিতি দেনা সঞ্চিতি বাকি আইটেম আনার দরকার নেই বাকি গুলার অনুমতি সরকার দিয়ে রাখছে এখন সমন্বয় গুলো করব সমন্বয় বলতেছে প্রত্যেক অংশীদারকে বার্ষিক দশ হাজার টাকা করে বেতন দেওয়া হয় বেতন অনুমোদন অনুমোদন নাই প্রত্যেককে দশ হাজার দেয় ক কে দশ হাজার খ কে দশ হাজার গ কে দশ হাজার এই যে ক খ গ এই বেতন টাকা গুলো আমাকে আনতে হবে গৃহের মালিক হিসাবে ক কে প্রদত্ত বাড়ি ভাড়া ছয় হাজার টাকা আপনার মালিক বাড়ি ভাড়া যেটা আছে এটা অনুমোদন আছে সরকার অনুমতি দিয়ে রাখছে গত বছরের জন্য প্রদত্ত আয়কর আট হাজার টাকা এই যে এই যে আট হাজার টাকা আয়কর কিন্তু আমার অনুমতি নাই এটা আনতে হবে আপনাকে কর্মচারীকে প্রদত্ত চার হাজার টাকা অগ্রিম আদায় যোগ্য নহে অনাদায়ী দেনার অন্তর্ভুক্ত কর্মচারীকে টাকা দিলে এটা অনাদায়ী পাওনার ভিতরে হয় না আপনি এটা অনুমোদন নাই সেটাকে আপনি নিয়ে আসছেন তাহলে এই কর্মচারীকে প্রদত্ত চার হাজার টাকা অঙ্কে আমার আনতে হবে এক নাম্বার সমন্বয় যে বেতন গুলো এটা আনতে হবে আয় করে আনতে হবে সমন্বয়ের এই তিনটা আইটেম আমি নিয়ে আসবো প্রথম আইটেমটার নাম হলো আমার বেতন কর্ম অংশীদারির বেতন অংশীদারির বেতন দশ হাজার করে তিন জনে তিরিশ হাজার টাকা এরপর আপনার আয়কর আয়করের অনুমতি সরকার দেয় নাই সে আয়কর আনতে হবে আপনার প্রশ্ন হতে পারে স্যার কোন আইটেম গুলার অনুমতি আছে কোন আইটেমের অনুমতি নাই কিভাবে করবো দুইটা উত্তর এটার এক হলো প্র্যাকটিস করতে করতে চলে আসবে আর একটা হলো শীত দেওয়া আছে শীতে দেওয়া আছে কোন কোন গুলার অনুমতি আছে কোন গুলার অনুমতি নাই কর্মচারী বেতন কর্ম কর্মচারী যে অগ্রিম বেতন দিছিলাম যেটা সে টাকা দিচ্ছে না এটার অনুমতি নাই যারা কোম্পানি রক্ষ করছেন আমার কাছে 
তাদের কাছে আবার এই অঙ্কগুলা সহজ লাগে কারণ এই কোম্পানির অঙ্কের মতো মতো এইগুলা তাহলে এই সবগুলো যুগ করলে আমাদের আসতেছে আহ চুয়ান্ন হাজার টাকা আপনার যুগ যুগ গুলা পরে একটু কমেন্ট লিখে দেন এইটা এটা যুগ করলে আমাদের আসতেছে এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার হয়তো বা এরপর এরপরে আমাকে এই জায়গায় লিখতে হবে অব্যবসায়ী বা অকারবারী অব্যবসায়ী অথবা অকারবারী এটা কি করতে হবে যুগ করতে হবে অর্থাৎ যেগুলো ব্যবসার সাথে সম্পর্ক যুক্ত না এরকম কোন আয় ব্যয় থাকে যদি সেগুলো লিখতে হবে যেমন আমরা যাচ্ছি ডান পাশে আয় সমূহ দেওয়া থাকে সিকিউরিটি সুদ বিশ হাজার টাকা লভ্যাংশ বিশ হাজার টাকা এইগুলো ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত না এগুলো বাইরের ব্যবসার বাহিরের আয় এই দুইটা আইটেম আমাকে আইটেম আমাকে আনতে হবে প্রথমে সিকিউরিটি সুদ বিশ হাজার আর লভ্যাংশ এগুলো আনার উদ্দেশ্যটা হলো এই আইটেম গুলো সমন্বয় হয় নাই এখন সমন্বয় না করি আমরা কারণ এগুলো আমাদের কিছু ডিসকাউন্ট আছে যেগুলো আমরা লিখি নাই ডিসকাউন্ট গুলো করতে হবে বা সমন্বয় করতে হবে এখন এই জিনিসগুলো সমন্বয় করে আমার লিখতে হবে এখন সিকিউরিটি সুদ সিকিউরিটি সুদকে কিছুই বলে নাই তারা সিকিউরিটি সুদের কিছুই বলে নাই যদি সিকিউরিটি সুদটা দুই ভাবে করা যাবে মোট ধরে মোট ধরে যদি করেন তার কিছুই করতে পারেন যা আছে এইভাবে দেখা দিবে যদি নিট ধরেন এই সিকিউরিটি সুদকে নিটও ধরা যায় নিট ধরা গেলে উপরে নব্বই উপরে একশো নিচে নব্বই দ্বারা উপরে নব্বই দ্বারা একশো দ্বারা ভাগ করে গুণ করবেন নব্বই দ্বারা ভাগ করবেন এটা আমি দেখাবো নেক্সট ক্লাসে এই ক্লাসে দেখাচ্ছি না এরপর আরেকটা লভ্যাংশ ছিল লভ্যাংশকে আমরা মোট ধরে করতে পারবো নিট ধরে করতে পারবো নিট ধরলে এক রকম মোট ধরলে আরেক রকম মোট ধরে করতেছি আমরা যেহেতু প্রশ্ন কিছু বলা নেই মোট ধরা মানে আপনি মোট এই টাকাটাই সুদ পাইছেন বাদ অকরধার্য অকরধার্য সরকার বলতেছে লভ্যাংশের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ হাজার টাকা মাফ পাওয়া যায় তাহলে এখান থেকে এটা মুখস্ত এই পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা থেকে এটা বাদ দিলাম এখানে কোন টাকা আসলো না জিরো এই বিশ হাজার টাকা এখানে দেখালাম নিরানব্বই হাজার আর বিশ হাজার যুগ করলে এক লক্ষ উনিশ হাজার টাকা এতটুকু অঙ্ক করলে এটাকে বলা হয় মোট আয় এই যেটা বেরোলো এটা নাম মোট আয় বা করযোগ্য আয় যতটুকু করলাম অঙ্ক এই অঙ্কটা করলে দশ নম্বর পাওয়া যায় সাধারণত এখন এরকম অঙ্ক বইতে দেখবেন আপনি আজকে যতটুকু করলাম এটার আলোকে দেখবেন অনেক অঙ্ক আমি পারতেছেন এখন প্রশ্নে কি চাইছিল এটা আরেকবার একটু দেখে আসি প্রশ্নে চাইছিল যে অংশীদারি কারবারের মোট আয় নির্ণয় করো মোট আয় নির্ণয় করলাম এখন বলছে কর দায় নির্ণয় করা কয় টাকা ট্যাক্স দিতে হবে অংশীদারি কারবার এবং এক মালিকানা কারবারের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির আয় কমপক্ষে তিন লাখ গত বছরের নিয়ম অনুযায়ী তিন লাখ পর্যন্ত এখন তো নতুন বই বের হয়নি গত বছরের নিয়ম অনুযায়ী আমাদের তিন লক্ষ টাকা আয় হইতে হবে তিন লক্ষ টাকা আয় যদি না হয় তাহলে ট্যাক্স দিতে হবে না কর দিতে হবে না সেই জন্য আমরা কর দিলাম না এই অঙ্কের ক্ষেত্রে কোনো কর আমরা দিলাম না কর দায় করতে হবে না কেন আমার মোট আয়টা তিন লাখের নিচে হয়েছে তিন লাখ প্লাস হইলে তখন আমাকে কর দায় দিতে হইতো এখন আপনাদের যদি এই অঙ্ক যে করাইলাম এটা যদি বুঝে যান একটু কষ্ট করে ওকে টকে ওকে লিখে দেন আর যদি আপনার না বুঝে থাকেন কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে হাত উঠে প্রশ্ন করতে পারবেন অথবা আপনি কমেন্টও প্রশ্ন করতে পারবেন আচ্ছা একজন লিখছে সেকেন্ড ইয়ারে বিজনেস ম্যাথ কি এক্সামে এক্সামের 
আগে শেষ করা সম্ভব হ্যাঁ যদি আপনি নিয়মিত ভিডিও দেখেন একটা অধ্যায়ের ভিডিও দেখতে হয়তো বা দুই থেকে তিন ঘন্টা লাগে দুই তিন ঘন্টা যদি ভিডিও দেখে এক একটা চ্যাপ্টার আপনি শেষ করতে পারেন হ্যাঁ এইভাবে চেষ্টা করলে আপনার বিজনেস ম্যাথ কেন যে কোনো বইয়ে আপনার পরীক্ষার আগে শেষ করা সম্ভব কারণ পাঁচটা অধ্যায় করবেন তিন ঘন্টা করে যদি লাগে পরে পনেরো ঘন্টায় আপনার চ্যাপ্টারটা শেষ আচ্ছা এখন কমেন্টে লেখছেন বুঝেন নাই আচ্ছা কোন জিনিসটা বুঝেন নাই হাত উঠায় প্রশ্ন করতে পারবেন যে এই অঙ্কের কোন অংশটা বুঝেন নাই হাত উঠায় প্রশ্ন করেন কি কি বুঝেন নাই প্রশ্ন করেন আমরা কি ওই অনুযায়ী স্যার আয় বর্ষ কর বর্ষ লিখব নাকি স্যার নতুন আয় বর্ষ কর বর্ষ লিখতে হবে প্রশ্নে যেটা লেখা থাকবে ওই আয় বর্ষ কর বর্ষ লিখতে হবে ওইটা আমি পরীক্ষার আগে আপনাদের বলে দিব কোনটা থাকবে প্রশ্নে যেমন সেকেন্ড ইয়ার পরীক্ষা তখন আমি বলে দিছি যে এই সাধারণত অনুমোদন যোগ্য আয়ের ক্ষেত্রে এই সমন্বয় গুলা লাগে অন্য ক্ষেত্রে লাগে না আচ্ছা স্যার ঠিক আছে এটুকুই আচ্ছা ঠিক আছে অন্যদের কোন কোয়েশন থাকলে হাত উঠে কোয়েশন করতে পারেন শুনছিতে আর ওই যে লভ্যাংশ নিচে দিচ্ছেন ওই দুইটা একটু যদি বুঝাই দিতেন আচ্ছা ঠিক আছে প্রশ্নে যদি স্পষ্ট করে অনাদেয় পাওনা সঞ্চিতির কথা বলা থাকে সেটা অনাদেয় পাওনা সঞ্চিত মানে ভবিষ্যতে আপনি টাকা পাবেন না এরকম ভাবতেছেন ভবিষ্যতে টাকা পাবেন না এটা সরকার অনুমতি দেয় না এই জন্য এটা নিয়ে আসতে হবে প্রশ্নে সঞ্চিতি শব্দ লেখা থাকতে হবে এই সঞ্চিতি শব্দ লেখা না থাকলে আনতে পারবেন না অঙ্কে দুই নম্বর লভ্যাংশ লভ্যাংশের ক্ষেত্রে এখানে একবার লিখবেন যেহেতু এটা ব্যবসা বাহিরের আয় একবার লিখবেন লিখার পরে আরেকবার নিচে লিখবেন লিখে এই টাকা থেকে সরকার বলতেছে পঞ্চাশ হাজার টাকা মাস করা হবে আপনি যদি লাভ লভ্যাংশ পান কোন পাবলিক কোম্পানি থেকে সেখান থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা অকর্ধার্য কোম্পানির ক্ষেত্রে দেখাইতে হয় না অংশীদারের ক্ষেত্রে এবং আপনার এক মালিকানা ব্যবসার ক্ষেত্রে বা বেতন খাত এরকম খাত গুলা থেকে আপনার এইভাবে দেখাতে হবে সবার প্রশ্নই নিলাম আরো এই অঙ্ক দেখার পরে যদি প্রশ্ন থাকে আগামী দিনে প্রশ্ন করতে পারবেন তো ভালো লাগলে শেয়ার করবেন মেনশন করবেন ধন্যবাদ সবাইকে ও একটা ছোট নোটিস দিয়ে দিই শনি রবি নির্বাচনের জন্য ক্লাস হবে না কারণ আমার ডিউটি করছে নির্বাচনে হ্যাঁ শিক্ষকদের তো ডিউটি করতে হয় শনি রবি কিন্তু ক্লাস হবে না এমনকি সোমবার দিন যে আমি কি ধরেন সুস্থ থাকি সোমবার থেকে ইনশাল্লাহ ক্লাস করবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে